हेलो नमस्कार दोस्तों 26 जून 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है यहाँ पे हम द हिंदू के इंपोर्टेंट एडिटोरियल से वो डिस्कस करने वाले हैं तो एक बार हम और व्यू ले लेते हैं कि आज कौन कौन से एडिटोरियल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो आर्टिकल एक सेकेंड सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे मैन पेज भी आर्टिकल सबसे बड़े वाला ये फिर से अगेन मोबिलिंग के बारे में है कि भीड़ किस तरीके से हत्या वगैरह कर देती है तो वो सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस कर लिए वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट कर गए पता नहीं आजकल क्यों डेली एक एडिटोरियल मोबिलिंग के बारे में आ रहा है पिछले एक वीक से तो जो पॉइंट्स थे सारे वो तो रिवाइज हो चुके हैं देखो फिर वही वो पॉइंट है वो रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पर डिस्कशन का कोई मतलब वो नहीं रहता है फिर यहाँ पर ये जो आर्टिकल है बड़ा वाला ये सेकेंड बड़ा आर्टिकल ये एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है इस आर्टिकल में काफ़ी सारे फैक्ट्स वगैरह बताए गए हैं तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे माल न्यूट्रिशन के बारे में कि किस तरीके से माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो है इंडिया में और उसके लिए केस केस स्टडी के फॉर्म में इसको यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया है यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये है फिर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन और प्लास्टिक बैन महाराष्ट्र के बारे में इसे डिस्कस करेंगे यहाँ पर ये आर्टिकल है ये ट्रक्की के बारे में कि ट्रक्की के वहाँ पर जो रूलर है जो एक्चुअली पर्सन आप बोल सकते हो कि प्रेसिडेंट है उन्होंने अभी दोबारा सत्ता बना ली है और एक तरीके से लगातार वो डेटेटरशिप को प्रमोट करते जा रहे हैं मतलब तानाशाह बनते जा रहे हैं उस चीज़ की बात यहाँ पे की गई है तो एक दो पॉइंट तो कुछ थे काम के वो बता देंगे इसके बाद में मैपिंग इंपॉर्टेंट होती है यहाँ की तो वो देख लेंगे बाकी इसमें कुछ काम का है नहीं हमारे लिए फिर यहाँ पे आर्टिकल है फिर फुटबॉल और आपको पता है फीफा के बारे में तो इसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसके साथ ही यहाँ पे जो आर्टिकल है डेमोक्रेसी के बारे में इसमें भी कुछ इंडिया के लिए कुछ पॉइंट यहाँ है नहीं तो हम यहाँ पे डिस्कशन है हमारी आपकी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉरी ये जो आर्टिकल है साइड वाला ये फाइनेंस कमीशन रिलेटेड है कि फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन कैसे काम करने वाला है उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो बताई गई हैं तो हम इनको डिस्कस करने वाले हैं कि भाई फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन किस बेसिस पर काम करने वाला है क्या क्या उन चीज़ों को फोकस करते हुए चलना है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन या प्लास्टिक बैन की बात करते हैं महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं देखो आर्टिकल में काफ़ी सारे फैक्ट्स दिए गए हैं और आपको बता दूँ महाराष्ट्र की गैस स्टडी दी गई है तो अब गैस स्टडी के फॉर्म में हम ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र के जो भी डाटे हो पूरा डाटा है आंकड़े वगैरह उस सब हम रखने बैठे तो बस आपको जो डाटा वगैरह सारा याद नहीं करना बस मोटा मोटा आइडिया आपको होना चाहिए कि भाई सीन क्या चल रहा है क्या बात है देखो सबसे पहले बात की जाती है प्लास्टिक बैन की बात होती कब से आपको बताया कि रिसेंटली वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था कब था वर्ल्ड इन्वायरमेंट चलो आप ये बताइए तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर जो इस बार की थीम थी वो थी बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन और इस थीम के आधार पे इस बार डिसाइड किया गया था कि भाई हमें प्लास्टिक बैन करना है इसके लिए बहुत से स्टेप भी उठाने और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं उन्होंने ये कहा भी था कि 2022 तक हम कंप्लीट तरीके से प्लास्टिक बैन कर देंगे इंडिया में मतलब सिंगल यूज भी प्लास्टिक का वो नहीं होगा 2022 तक के द्वारा उनका ये डिसीजन है या उनके द्वारा ये बात है घोषणा है वो की गई थी तो ये सारे पॉइंट्स देखो सबसे पहले बात है यहाँ पर अब बात ऐसी थी कि प्लास्टिक को बैन करना जरूरी क्यों है क्या प्लास्टिक से इशूज़ वगैरह होते हैं तो वो हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं देखो तो प्लास्टिक को बैन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि एक तो ये मरीन बायोडाइवर्सिटी आप बोल सकते हो कि जो मछली वगैरह है उनकी फूड चेन में घुसता है चलो आप उसको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं खैर वो एग्जांपल आर्टिकल में ही दिया गया बट हम पीछे के जो एडिटोरियल हमने डिस्कस किए हैं काफ़ी बार इसके बारे में वहाँ ऐसे पॉइंट हैं वहाँ जैसे कि हमने प्लास्टिक यूज़ किया या फिर ये मान लो कि जो फेस वॉश वगैरह मिस्कर वगैरह यूज़ करते हैं इनमें भी प्लास्टिक होता है काफ़ी जो बारीक बारीक उदाने से होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं अगर वो प्लास्टिक देखो क्या होता है नदी नालों में चला जाता है फिर वो नदी नाले ओबियसली ओशियन में चल जाते हैं अगर वो दाने आप बोल दो या वो प्लास्टिक यहाँ पहुँच गया ओशियन में पहुँच गया तो ओशियन में पहुँचने के बाद ओबियसली उसको मछली खाएंगी मछली या फिर केकड़े वगैरह जो भी वहाँ पे रह रहे हैं वो चीज़ें उसको खाने वाली हैं अब वो उनके पेट में जाएंगे फिर धीरे धीरे उनके बीच में स्टोरेज है वो होना शुरू हो जाएगा इसके बाद में होगा क्या इंसान आपको पता है कि ओबियसली फिश वगैरह खाता है तो होगा सिस्टम ही हो जाएगा कि जो प्लास्टिक था या जो माइक्रो माइक्रो प्लास्टिक था वो क्या हुआ ह्यूमन चैन में एंट्री कर गया फिश वगैरह के थ्रू ह्यूमन चैन में आ गया अब धीरे धीरे हमारी इन्वायरमेंट को तो हमारी हेल्थ को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है तो एक तो हो गया साइकिल ये अब बात आती है कि इन्वायरमेंट को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है इन्वायरमेंट की बात देखो आप ऐसे कर सकते हो जैसे एक बेसिक सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं कि पूरे ओशियन के अंदर जैसे प्लास्टिक प्लास्टिक फैल गया है वहाँ पर प्लास्टिक के तार हो गए प्लास्टिक की बोतल वगैरह ये सब हो गई तो आपको पता है प्लास्टिक ऊपर तैरता रहता है कुछ और कुछ भारी भी होता है तो नीचे भी ज़मीन में चला जाता है मतलब नीचे पेंदे में बैठ जाता है अब जो प्लास्टिक ऊपर तैर रहा है वो ओबिय
या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो कि जैसे मैं वो देख लो कि हमारे डेली लाइफ का ही कि प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं और बाहर फेंक देते हैं अगर हम बाहर फेंक रहे हैं तो ये मान लो कि अर्थ की सरफेस है यहाँ पे प्लास्टिक की लेयर जमती गई जमती गई एक लेयर बन गई एक परत सी बन गई पूरी इसके ऊपर थोड़ी धीरे धीरे मिट्टी आ गई या ये लेयर ऐसे कुछ भी मान लो कि लेयर चलो लेयर जम गई है मिट्टी की इसके ऊपर और यहाँ पर प्लास्टिक की भी एक दीवार से या बोल दो कि पतली परत जम गई है अब भी देखो बारिश हो रही है अगर ये मान लो इस वाले एरिया में तो बारिश होगी तो आपको पता है कि पानी जमीन में तो जा नहीं पाएगा क्योंकि प्लास्टिक है तो ओबियसली पानी प्लास्टिक के ऊपर ही तैरता रहेगा ऊपर ही रहेगा तो इधर उधर बह के दूसरी साइड में जरूर चला जाएगा तो इस वाले एरिया में क्या होगा ये जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा बारिश के टाइम पर और आप खुद जानते हो कि अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है तो ओबियसली फिर जब हम पानी यहाँ से निकाल तो लेते हैं यूज़ करने के लिए तो यहाँ पर पानी पहुँच नहीं रहा तो फिर हम दोबारा पानी यूज़ कैसे कर पाएंगे देखो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना भी तो बहुत जरूरी होता है ना तो इसलिए कहीं ना कहीं प्लास्टिक हमारी इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा है इसके बाद में बात आती है कि एक पॉइंट और आता है कि देखो प्लास्टिक का वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है मतलब प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल होने में बहुत टाइम लगता है जैसे आज प्लास्टिक उसको कई हज़ारों करोड़ ओवर्स लग जाते हैं जब वो एक तरह पूरे तरीके से खत्म होगा तो कहीं ना कहीं वो हमारी फूड चैन में घुसा रहता है हमारे इन्वायरमेंट में बना रहता है तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उससे हो जाती है मरीन बायोडाइवर्सिटी की हमने देखा इन्वायरमेंट चेंज उससे इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज पर भी उससे इफेक्ट पड़ता है इवन जो वाटर रिचार्ज है वो भी नहीं हो पाता ग्राउंड वाटर तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक के क्या क्या नुकसान देखो यहाँ पे हो रहे हैं इसके बाद में बात यह आती है कि लोग फिर प्लास्टिक का यूज़ करते क्यों हैं तो देखो प्लास्टिक का यूज़ करने का रीज़न एक तो ये है कि काफ़ी इजी होता है आप दुकान में कहीं भी कुछ सब्जी उब्जी कुछ लेने जाते हो अगर आप तुरंत दो प्लास्टिक बांध देता है कि हाँ भैया ये लोग गिर जाएगी आप अच्छे से बांध लो तो वो क्या हुआ एक तो काफ़ी ईजी है ईजी टू एक्सेस हो गया लोगों को ईजिली अफोर्ड है वो हो जाता है ज़्यादा महंगा वहंगा होता नहीं है इसके बाद में बात यह आती है कि इन्वायरमेंट में काफ़ी लंबे टाइम तक ये रह जाता है अब देखो लोगों को ईजिली अगर ये चीज़ मिल रही है और लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो लोग करेंगे क्या अगर लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव हो तो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं लोग इसको बैन बंद कर सकते हैं बट अभी क्या कि काफ़ी सस्ता हो गया है तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक अल्टरनेटिव लेके आना होगा कि भैया प्लास्टिक बैग की जगह आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए तब आपको फ़ायदा भी होगा और जो इन्वायरमेंट है उसको भी नुकसान नहीं होने वाला है तो गवर्नमेंट क्या करेगी अल्टरनेटिव पर फोकस नहीं कर रही है गवर्नमेंट को अल्टरनेटिव पर फोकस करना चाहिए या फिर जो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक होता है उसको यूज़ करना चाहिए जो कि बायोडिग्रेबल होता है और उसको रिसाइकिल किया जा सकता है अभी हमारे देश में जितना प्लास्टिक पर डे प्रोड्यूस होता है उसका लगभग नाइन परसेंट जो प्लास्टिक है उसको तो रिसाइकिल किया जाता है बाकी आप ये देख सकते हो कि नाइन्टी वन जो प्लास्टिक नाइन्टी वन परसेंट जो प्लास्टिक है वो हमारे डेली अर्थ मतलब इन्वायरमेंट में बढ़ता ही जाता है तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रॉब्लम वो क्रिएट करने वाला है इसके बाद में बात ये की जाती है कि महाराष्ट्र ने भी प्लास्टिक बैन किया है उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी पहले तीन महीने का नोटिस भी दिया था कंपनीज वगैरह को कि भाई आप अपना अल्टरनेटिव वगैरह आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जाइए आप तीन महीने बाद यहाँ पर कंप्लीट प्लास्टिक है वो बैन होने वाला है इसके बाद में देखो जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आर्टिकल में बताया गया है वो आती है बात सॉल्यूशन की कि आखिर हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट को उठाने चाहिए और क्या तो सबसे पहली बात देखो यही है कि एक अल्टरनेटिव हमारे पास होना चाहिए मतलब एक हो हम कि प्लास्टिक को हम कहीं रिसाइ प्लास्टिक को हम बदल सकें बदलने का मतलब ये है कि प्लास्टिक को हम यूज़ ना करें इसकी जगह हम और चीज़ों को यूज़ करें जैसे कि कागज़ का बैग हो गया पेपर बैग हो गया या फिर कोई और जो कपड़े का बैग हो गया उन चीज़ों को हम यूज़ करें बट आपको पता है कि पेपर बैग वगैरह वो महंगे आते हैं तो इसलिए लोग उनको ईजिली अफोर्ड वो नहीं कर पाते तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए उनको एक्चुअली सस्ता करना चाहिए और प्लास्टिक वगैरह के ऊपर थोड़ा टैक्स वैक्स बढ़ा के या इनको थोड़ा कॉस्टली कर देना चाहिए ताकि धीरे धीरे लोग क्या करेंगे अपने आप प्लास्टिक का यूज़ छोड़ेंगे इसके साथ ही सबसे अहम बात क्या होती है अवेयरनेस जिस तरीके से गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान में लोगों को अवेयर करने के लिए स्टेप उठाए थे वही कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट को यहाँ यूज करना चाहिए जब तक गवर्नमेंट लोगों को अवेयर नहीं करेंगे लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक उन्हें पता ही नहीं रहेगा कि यार हमें प्लास्टिक यूज क्यों नहीं करना है जब उन्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई हम अगर हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो उससे हमारी हेल्थ को नुकसान हो रहा है और हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है तो इससे अच्छा है कि हम इसको यूज ना करें तो अवेयरनेस एक काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर हो जाता है इसके साथ ही एक सोल्यूशन ये भी दिया गया था मतलब राइटर के द्वारा कि जो कंपनी प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रही है जैसे मान लो कि हम लेज लेके आए मार्केट से तो ये कम जिम्मेदारी लेज की होगी कि भाई वो उस प्लास्टिक को डिकम्पोज करे मतलब उस प्लास्टिक को वो ठिकाने लगे अब इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए तो वो ऑप्शन होता है कि
अगर पेपर बैग इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी ना तो इसका तरह बेनिफिट ये होगा कि लोगों को रोजगार बहुत मिलेगा क्योंकि प्लास्टिक जो बैग वगैरह बनते हैं ना ये सारे बनते हैं मशीन से तो इसमें क्या होता है कि ह्यूमन लेबर की जरूरत नहीं होती है तो कहीं ना कहीं इससे एक तो आप बोल सकते हो कि इंप्लॉयमेंट को भी नुकसान होता है तो बेटर ये कि गवर्नमेंट को पेपर बैग की तरफ फोकस करना चाहिए कपड़े के बैग की तरफ तो वहाँ से जॉब भी क्रिएट होंगी और उनको सस्ता करना चाहिए मतलब प्लास्टिक बैग वगैरह इनको महंगा कर देना चाहिए और जो आप पेपर बैग हो गया या फिर कपड़े के बैग हो इनको सस्ता करना चाहिए इसके साथ अहम बात जैसा मैंने बताया कि एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट को तैयार रखना चाहिए ताकि लोग इजीली मूव कर सकें जब तक तो लोगों के पास अल्टरनेटिव नहीं होगा तब तक तो लोग जानबूझ के यूज करेंगे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है देखो तो जब तक हमारे पास कोई किसी काम को करने का ऑप्शन नहीं होता है तो जो तरीका चाहे सही हो या गलत हो हम उसको करने की कोशिश करते हैं तो वही बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक अल्टरनेटिव तैयार यहाँ पे कर लेना चाहिए अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला जो आर्टिकल है वो है मॉल न्यूट्रिशन से बारे में इसके बारे में भी काफी सारे आर्टिकल ऑलरेडी आ चुके हैं बट फिर इसमें एक दो नए पॉइंट हम देख लेते हैं तो देखो जो माल न्यूट्रिशन या कुपोषण की प्रॉब्लम है वो इंडिया में लगातार बढ़ती जा रही है और बात ऐसी है अकेले इंडिया में नहीं है ऑल वर्ल्ड में ये समस्या गंभीर होती जा रही है तो ये तो आ गया पहला फैक्ट अब यहाँ पे तीन वर्ड आते हैं काफी इंपॉर्टेंट एक तो आता है वेस्टिंग वेस्टिंग बोलते जैसे एक आता है स्टंटिंग और एक आता है अंडरवेट अंडरवेट का मतलब तो क्या हुआ कि जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट नहीं है सीधी सी बात हो गई है तो कि अंडरवेट स्टंटिंग का मतलब ये हो गया जितनी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट है वो नहीं है और वेस्टिंग का मतलब यहाँ पे ये यह हो गया कि भाई जितना आपका वेट है जितनी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट है वो नहीं है तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है तीनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है अब राइटर ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया में अगर देखा जाए ना तो लगभग थर्टी सिक्स परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि अंडरवेट में आते हैं मतलब उनकी अंडरवेट का मतलब यहाँ पे है कि उनका वेट सही नहीं है अकॉर्डिंग टू हाइट ये बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है ये डाटा मेरा नहीं है ये एक्चुअली बताया गया नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के द्वारा ये डाटा सामने लाया गया इसके बाद में केस स्टडीज में लिए गई है उसमें भी बहुत सारे पॉइंट बताए गए हैं मेनली कि महाराष्ट्र का भी एग्जांपल है इसमें ऐसी बात नहीं है और और सारे स्टेट्स वगैरह का भी कुछ पॉइंट है वो यहाँ पे दिए गए हैं तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस है वो कर लेंगे इस पॉइंट्स के फॉर्म में देखो यहाँ पे राइटर के द्वारा महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लिया गया मेरे ज़्यादातर पॉइंट उसी के बारे में बताए गए हैं कि केस स्टडी में ये कहा कि देखो महाराष्ट्र में लोगों के पास इनकम सोर्स है वो बढ़े हैं मतलब लोगों की इनकम है वो बढ़ गई है बट देखा जाए तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम तो कम होनी चाहिए थी क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो इसलिए वो खाने पीने में ढंग से खर्च करेंगे तो उनको जो कुपोषण की समस्या वो कम होनी चाहिए बट हो उल्टा रहा है अमीरी भी बढ़ी है और कुपोषण की समस्या भी बढ़ी है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चिंताजनक बात हो जाती है कि भाई लोगों की इनकम लेवल बढ़ने के बाद भी वहाँ पर अगर कुपोषण बढ़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है हमारे फूड सिस्टम में या हमें कुछ ना कुछ चेंजेस हैं ये फॉर्म है वो करने होंगे इसके बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो बांग्लादेश अफगानिस्तान मोजाम्बिक जो कि हमसे भी गरीब कंट्री है ना इनकी हालत भी हमसे ठीक है वहाँ पे भी देखा जाए तो अंडरवेट की प्रॉब्लम है वो हमसे ठीक है मतलब वहाँ पे अंडरवेट इतना नहीं है जितना इंडिया में इंडिया में तो लगभग देखा जाए तो थर्टी सिक्स परसेंट लोग अंडरवेट की लिस्ट में आते हैं जबकि वहाँ ऐसा नहीं है तो मतलब क्या होगी वो जो पुअर कंट्री है वो भी हमसे आगे हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रखा होगा उनके पास भी रिसोर्सेज ऑब्वियसली हमसे कम ही है तो वो रिसोर्स को प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज कर रही है तो हमें भी उस दिशा में कदम उठाना चाहिए इसके बाद में एक बात ये बताई जा रही है कि ट्राइबल एरिया की अगर बात करें तो वहाँ पर तो हालत और भी ज़्यादा खराब है ट्राइबल एरिया में तो कुपोषण की समस्या ऐसा है कि हर दो में से एक है वो बंदा कुपोषण से पीड़ित है इसके बाद में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि वहाँ पे महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है पोलघर ये पोलघर जगह है वहाँ पे एग्जाम्पल ये दिया गया है कि वहाँ पे ट्राइबल एरिया में एक साथ सात सौ अठारह बच्चों की मृत्यु हो गई क्यों कुपोषण की समस्या से तो राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि देखो काफ़ी सारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप थे उन्होंने इसकी बात के लिए आवाज़ भी उठाई थी फिर रिसर्च वगैरह हुई थी तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम बहुत सारे काम वगैरह कर रहे हैं बट राइटर कह रहे हैं कि जो रियल में रिसर्च हुई थी जो एन जी वगैरह के द्वारा उसके द्वारा कुछ और ही बात सामने आई थी उस रिपोर्ट में ये सामने आया कि ग्राउंड लेवल पे हालात वहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हैं थोड़ा सा बताया गया है कि केवल लोगों को जो उनकी डेली लाइफ है उसमें केवल उनको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था वो भी लिमिटेड मतलब जो न्यूट्रिशंस वगैरह हैं बाकी चीज़ें उनको मिली नहीं है सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है दूध की तो बात काफ़ी दूर तक थी इवन जो देखा जाए तो जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे तो उनके पास ब्लैक कॉफ़ी ब्लैक टी थी केवल मतलब दूध अवेलेबल ही नहीं था आसपास कहीं भी ताकि वो लोग चाय भी बना सकें तो आप देख सकते हो कि हालत कैसी खराब है फ्रूट्स की बात
अब यहाँ पे बात आती है कि भाई हमें स्टेप क्यों उठाने चाहिए तो राइटर के द्वारा देखो स्टेप उठाने की बात कुछ ऐसी की जा रही है कि एक तो देखो हमारा जो सर्वे वगैरह होता है ना उसमें हमें करेक्ट डाटा को यूज करना चाहिए और हमें यह ध्यान देना चाहिए कि आखिर ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन ऐसी है क्यों वहाँ पर दूध क्यों क्यों अवेलेबल नहीं हो पा रहा है हमें उन रीजन को आइडेंटिफाई करके और वहाँ पर जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर काम करना होगा सबसे पहली बात तो यह दूसरी बात यह अब देखो इस वाले एरिया में मिलक का इशू है और भी कहीं इशूज़ वगैरह आ रहे हैं कि राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड इशू क्यों है या तो अवेयरनेस नहीं है या फिर लोगों को कहीं ना कहीं राशन कार्ड राशन के थ्रू जो खाना वगैरह वो सही नहीं मिल पा रहा होगा या फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा होगा तो पॉलिसी में कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है आप ये बोल सकते हो पॉलिसी पेरालाइज वो होने लगी है तो इसलिए इन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान उठाना ध्यान फोकस करना चाहिए और हमें यह देखना चाहिए कि भाई वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर काम क्यों नहीं हो पा रहा है हमें उन रीजन को आइडेंटिफाई करके उनको सोल्व करना चाहिए अगर पॉलिसी में कमी है तो फिर हमें पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग बनानी चाहिए जैसी डिमांड है या फिर कहीं इंप्लीमेंटेशन में कमी है तो हमें हमारी गवर्नेंस सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू आ रहा है तो हमें उस चीज़ की तरफ फोकस है वो करना चाहिए तो ये द्वारा राइटर के द्वारा कुछ पॉइंट है वो यहाँ पे बताए गए हैं अब चलते हैं अगले आर्टिकल तरफ अगला जो आर्टिकल हुआ है फाइनेंस कमीशन के बारे में तो इस आर्टिकल में क्या वो देखते हैं देखो अभी आपको बताया रिसेंटली फाइनेंस कमीशन बनाया गया था पंद्रह फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन स्टार्टअप से होगा इसकी रिकमेंडेशन देखो अभी स्टार्ट हो जाएंगी बट ये एक्चुअली होगा 2020 के बाद इसको 2021 से आप लोग सकते हो ये स्टार्ट है वो हो जाएगा तो अभी फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन वगैरह देगा ताकि क्या क्या काम हो कैसे करें सबसे पहली बात यह थी कि भाई फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है तो देखो फाइनेंस कमीशन का काम ये होता है कि जो पैसा होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उस पैसे को जो टैक्स वगैरह का सारा पैसा है उसको स्टेट के बीच में कैसे डिवाइड करना है और फिर आपस में स्टेटों में भी कैसे डिवाइड करना है जैसे एक तो ये कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सौ रुपये हैं अब स्टेट को पैसे देने स्टेट को कुछ पैसे देगी सेंट्रल गवर्नमेंट इससे मान लो कि चालीस रुपये स्टेट को देने वाले हैं अब आपको पता है कि हमारे देश में ट्वेंटी नाइन तो स्टेट हो गए अब वो चालीस रुपये भी ट्वेंटी नाइन स्टेट में कैसे बटेंगे ये सारा डिवाइडेशन का काम किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये केवल रिकमेंडेशन देते हैं बाध्य नहीं होती है बाइंडिंग वगैरह कोई सीन नहीं है बट इनके द्वारा रिकमेंडेशन है वो दी जाती है अब देखो थोड़ा हम देखते हैं मतलब ये हुआ कि फाइनेंस कमीशन है वो एक्चुअली वर्टिकल और होरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है वो करता है स्टेट और सेंटर के बीच में वर्टिकल तो कौन सा हो गया कि सेंटर के पास कितना रहेगा स्टेट के पास कितना रहेगा ये तो हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि एग्जांपल बताऊं कि अभी ये प्रावधान है फोर्टीन फाइनेंस कमीशन का कि बयालीस परसेंट पैसा है वो स्टेट के पास जाएगा और बाकी बचा हुआ पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा तो वही बात यहाँ पे ये तो हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अब जो बयालीस परसेंट पैसा स्टेट के पास जाएगा ना तो उसमें भी होगा कि भाई यूपी के पास कितना जाएगा राजस्थान के पास कितना जाएगा हरियाणा के पास कितना जाएगा पंजाब के पास कितना जाएगा तमिलनाडु के पास कितना जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के पास कितना जाएगा मतलब इसमें होरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन इसके द्वारा किए दे जाते हैं तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो सभी स्टेट हैं सबकी डिमांड अलग अलग है और हमें कुछ स्टेट की तरफ स्पेशल फोकस करना ही होगा जैसा कि आप जानते हो कि फोर्टीन फाइनेंस कमीशन में स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो स्टेटस था दिया जाता था स्टेट को वो हटा दिया गया था क्यों क्योंकि फोर्टीन फाइनेंस कमीशन में यह प्रावधान कर दिया गया था कि देखो पहले यह था थर्टीन तक कि भाई जो बत्तीस पैसा है वो जाएगा स्टेट के पास और बाकी पैसा रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बट फोर्टीन फाइनेंस कमीशन में हुआ क्या ये डिसाइड किया गया कि बयालीस पैसा है वो जाएगा स्टेट के पास बाकी बचा हुआ रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब स्टेट के जो हिस्सेदारी वो यहाँ पे बढ़ा दी गई थी तो उसी बात को लेकर राइटर ये कह रहे हैं कि देखो जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया है ना उन पे थोड़ा गवर्नमेंट को स्पेशल फोकस करना होगा इवन फाइनेंस कमीशन की बात यहाँ पे की जा रही है क्यों क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के एरिया के चैलेंजेस काफी अलग है तो को आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया ना एक तो काफ़ी इंडिया के मेन एरिया से काफ़ी अलग थलग है और वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत बड़ा इशू है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास तो अगर उस वाले एरिया में अगर हम ज़्यादा फोकस करते हैं तो जो भी वहाँ पे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए हम हमारी इकोनॉमी को बहुत आगे ले जा सकते हैं और सबसे अहम बात है कि वो एरिया काफ़ी पिछड़ा रह गया आज़ादी के बाद तो हमारी जिम्मेदारी बनती कि हमारा हमारा ही देश का भाग है तो हम उस एरिया पर फोकस करें और उसको भी हम बाकी स्टेट्स के इक्वल हैं वो लाएँ तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट के एरिया में स्पेशल फोकस देने की बात है वो की जा रही है इसके बाद में देखो राइटर कह रहे हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है वो 1971 की जो पॉपुलेशन थी या जो सेंसस थी उसके आधार पे पैसा डिवाइड करने वाला कि इसके पास इतना रहेगा इसके पास इतना रहेगा बट बात ऐसी है कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आज के टाइम पर पॉपुलेशन भी बड़ी है देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी
वहाँ पे रोड वगैरह बनाना तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के एरिया पे ज़्यादा फोकस करने के लिए राइटर वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी हो गई है आज के टाइम पे काफ़ी सेंसिटिव एरिया भी है वो तो ऐसा नहीं कि हम उसको पीछे छोड़ सकते हैं हमें उनको भी साथ लेके चलना है इसलिए नॉर्थ ईस्ट पर ज़्यादा फोकस करने की बात है वो राइटर कह रहे हैं इसके बाद में बात ये की जा रही है कि देखो जो डिफरेंट पैटर्न है वो हमें यूज़ करना होगा जैसे कि थर्टीन और फोर्टीन फाइन कमीशन में किया गया था देखो फोर्टीन फाइन कमीशन में डिफरेंट पैटर्न ये था कि स्टेट का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा दिया गया था कि भाई स्टेट की हिस्सेदारी है वो होगी बयालीस परसेंट बाकी पैसा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो इसी तरीके से इस बार हमें कुछ नई चीज़ लेके आनी चाहिए नए फाइनेंस कमीशन में कुछ नए तरीके लाने चाहिए ताकि उसकी हेल्प से नॉर्थ ईस्ट के एरिया पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जा सके क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के एरिया हमारे लिए काफ़ी अहम हो जाते हैं और उनके ऊपर हमें फोकस करना काफ़ी जरूरी है तो इसलिए उसके लिए गवर्नमेंट जो फाइनेंस कमीशन है उसको कुछ नए पॉइंट्स वगैरह या नए डिसीजन वगैरह लेके आने चाहिए तो ये इस आर्टिकल के कंप्लीट पॉइंट थे अगला जो आर्टिकल वो बात की जा रही है टर्की की कि टर्की में देखो अभी इलेक्शन हुए और वहाँ पे जो एक तरीके से खैर है तो डेमोक्रेसी बट नाम नाम की डेमोक्रेसी बची है क्योंकि वहाँ पर जो रूलर हैं एक तरीके से उनका नाम है इडोगन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है जो भी हो ये डोगन ये वहाँ पे एक तरह से डिक्टेटरशिप है वो बनते जा रहे हैं तो राइटर के द्वारा एक कहा जा रहा है कि केवल डेमोक्रेसी का झंडा झंडा फहराया जा रहा है रियल में कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं बची है तो वो सारी बात यहाँ पे बताई गई है अब देखो इसकी थोड़ी मैपिंग की लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है टर्की की तो वो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि मेनली है तो ये प्रिलिम्स के नजरिए से इंपॉर्टेंट बट देखो हमें तो सारी चीज़ें वो कम्प्लीट करनी है ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये है टर्की ये यहाँ पे हो गया ये टर्की का ये वाला हिस्सा है थोड़ा सा आप देखते हो तो इस्तांबुल बोलते हैं इसको ये आता है मेनली यूरोप में तो आपको ध्यान रखना है टर्की है उसका मैक्सिमम हिस्सा है ये तो टर्की का मेन लैंड है वो आता है एशिया में बाकी तो थोड़ा सा हिस्सा है जिसको बोलते हैं इस्तांबुल वो आता है यूरोप में तो बस ये यहाँ पे बेसिक डिफरेंस था तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ये यहाँ पे ग्रीस है यहाँ पे साइप्रस है साइप्रस का अभी इशू चल रहा था टर्की के साथ जो कि जैसे आपको बता दूं कि साइप्रस के दो भागों में डिवाइड हुआ हुआ है यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस और साउथ साउथ साइप्रस में तो साइप्रस की गवर्नमेंट है और नॉर्थ वाले पे टर्की ने कब्जा कर रखा है तो वो सारा इशू यहाँ पे चल रहा है इंडिया काफ़ी हेल्प करने की कोशिश करता है बट टर्की और पाकिस्तान आपको पता है मिलजुल के मामला सेटलमेंट नहीं होने देते हैं तो वो सारा सीन है खैर हमारे रिलेशन इतने भी बेकार नहीं है टर्की के साथ ठीक ठाक रिलेशन है बट फिर भी तलकी कभी कभी आ जाती है तो बेसिकली ये इस आर्टिकल में जो बेसिक पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए इसके अलावा और कोई आर्टिकल था नहीं आज तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन